ஒரு குட்டி கதை ஒரு ஊர்ல ஒரு திருட இருந்தான் அந்த திருட ஒரு வீட்டுக்கு திருட போனான் அங்க காவலுக்கு ஒரு நாய் இருந்தது திருட அந்த வீட்டு பக்கத்துல போய் கூட அந்த நாய் திருடன பார்த்து எதுவுமே செய்யல வெறும் பார்த்துட்டே இருந்தது திருடனுக்கா ஒரே குழப்பம் திருட போலாமா வேணாமான்னு ஏன்னா உள்ள போன உடனே நாய் குறைத்து மாட்டி விட்டுருமோனு ஒரே பயம் இப்படி யோசிச்ச திருட முடிவா ஒரு ரொட்டி துண்ட வீசலான்னு வீசினான் அதை பார்த்த உடனே நாய் திருடனை பார்த்து சத்தம் போட்டு குறைத்து திருடனை மாட்டி விட்டுருச்சு அப்ப அந்த திருட நாய் கிட்ட நான் வீட்டு கதவு பக்கத்துல போகும்போது கூட நீ சும்மா வேடிக்கை மின்சாரம் நிலக்கரியோ ஆனா வெயில் வெளுத்து வாங்குற நம்ம நாட்டோட சதவீத மின்சார உற்பத்தி நிலக்கரியே நம்பி இருக்குது அப்படிப்பட்ட நிலக்கரியில எப்படி ஊழல் பண்ணி இருக்காங்க இந்த வாரம் நம்ம பேச போறோம் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல மட்டும் ரெண்டு கோடியே நாற்பத்தி லட்சம் மெட்ரிக் டன் நிலக்கரிய இறக்குமதி செஞ்சிருக்கு இந்த ரெண்டரை கோடி மெட்ரிக் டன் நிலக்கரிய நேரடியா நம்ம அரசாங்கமே இறக்குமதி செஞ்சிருக்க முடியும் ஒண்ணும் இல்ல இந்தோனேஷிய அரசாங்கம் நிலக்கரியோட ஒவ்வொரு தரத்துக்கான விலையையும் மாச மாதம் வெளியிட்டு வராங்க நம்ம அரசாங்கம் நேரடியா வாங்கி இந்த ரெண்டரை கோடி மெட்ரிக் டன் நிலக்கரிய ஒன்பதாயிரம் கோடிக்கு வாங்கி இருக்க முடியும் ஆனா இத அதானி குளோபல் பிரைவேட் லிமிடெட் போன்ற ஐந்து நிறுவனங்கள் மூலமா பனிரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு வாங்கி இருக்காங்க இதனால மட்டும் நமக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டம் மூவாயிரம் கோடிக்கு மேல டைரக்டரேட் ஆப் ரெவன்யூ இன்டெலிஜென்ஸ் டிஆர்ஐ தன்னோட அறிக்கையில இந்தோனேஷியா இருந்து நிலக்கரி கொண்டு வரப்பட்டதாகவும் ஆனா விலை கூட்டி கணக்கு காண்பிக்க சிங்கப்பூர் துபாய் சென்று வந்ததாக பொய் கணக்கு காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் இதனால ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேல அரசுக்கு இழப்பு ஒரு <laughs> கச்சிதமா பண்ணது அதிமுக முன்னாள் மின்சாரத்துறை மந்திரி நத்தம் விஸ்வநாதன் இந்த ஊழல் உங்களை எப்படி பாதிக்குதுன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த வீடியோவை உங்க போன்ல பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்க போனை சார்ஜ் செய்ய உங்க வீட்டில் இருக்கிற லைட் பேனு டிவி மிக்சி கிரைண்டர் பயன்படுத்த நீங்க உபயோகிக்கிற ஒவ்வொரு யூனிட் மின்சாரத்துக்கும் ஒரு ரூபாய் காசு அதிகமா கட்டிட்டு இருக்கீங்க அப்போ கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல மட்டும் எவ்வளவு கட்டி இருப்பீங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க இது நேரடி பாதிப்பு மட்டும்தான் எந்த பொருளையும் உற்பத்தி செய்ய ஏன் விவசாயத்தில இருந்து தொழிற்சாலை மட்டும் அடிப்படை தேவையே மின்சாரம் தான் அப்போ உற்பத்தி செய்யும் போது மின்சாரத்துக்கு அதிகமா கட்டுற பணத்தையும் அந்த பொருள் மீது தான் போடுவாங்க இதனால தான் கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல தோப்பு சீப்பு பால் பருப்புல இருந்து எல்லா பொருளோட விலையும் ஏறி இருக்கு அந்த பொருளை வாங்குறதும் நீங்க தான் அப்போ அதுவும் உங்க தலையில தான் வந்து விழுகுது நம்ம அரசாங்கத்தோட கடன் நம்ம நாட்டு மாடுகளை காப்பாற்றுவதற்காகவும் விவசாயிகளை காப்பாற்றுவதற்காகவும் விவசாயத்தை காப்பாற்றுவதற்காகவும் மக்கள் நலனுக்காகவும் நாட்டோட முன்னேற்றத்துக்காகவும் செலவு செய்யப்பட்டிருந்தா பரவாயில்ல எவனோ பாக்கெட்டுக்கு போகிறதுக்காக நம்ம ஏன் அந்த ஒன்னு <laughs> இந்தியாவில் ஏராளமான இலவச சூரிய சக்தி நம்ம கிட்ட இருக்கு கிட்டத்தட்ட முன்னூறுல இருந்து முன்னூத்தி முப்பது நாட்கள் வெயில் அடிக்குது நமக்கு இதை வச்சு ஈஸியா அஞ்சாயிரம் ட்ரில்லியன் கிலோவாட் ஆர் எனர்ஜி நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் நீங்க கேட்கலாம் இளைஞர்கள் வந்தா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெனியூபிள் எனர்ஜிக்குனே ஒரு மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வரலாம் அதாவது ரெனியூபிள் எனர்ஜிக்குனே தனி மந்திரி நிறைய ரெனியூபிள் எனர்ஜியோட பாலிசி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்கும் நம்ம டார்கெட் செட் பண்ணி அதுக்கு வேலை செய்யலாம்
இங்க இ பைக்ஸ் மேனுபேக்சர் பண்ணலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள பதினோரு பில்லியன் டாலர் பிசினஸ் சொல்றாங்க அதை வச்சு ஏகப்பட்ட இளைஞர்களுக்கு இங்க வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் பெரிய லெவல்ல சோலார் மேனுபேக்சரிங் ஹப்ஸ் கொண்டு வரலாம் இந்த சோலார் பேனல்ஸையும் இ பைக்ஸையும் உலகத்துக்கு ஏற்றுமதி செய்யலாம் எல்இடி லேம்ஸ் மாதிரி இங்க எக்கச்சக்கமான எனர்ஜி எபிஷியன்சி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம் இன்டர்நேஷனல் டெவலப்பர்ஸ் கொண்டு வந்து ஆர் அண்ட் டிசிலிட்டிஸ் இங்க கொண்டு வரலாம் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் இங்க செய்ய முடியும் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் இனி அஞ்சு வருஷத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு இளைஞர்களையாச்சு சட்டசபைக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கணும் அது உங்க கையில தான் இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க இதுதான் முதல் டைம் என்னோட வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா என் ப்ரொஃபைல் அசோக் ஸ்ரீநிதிக்குள்ள போய் பாருங்க எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் பார்க்க முடியும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ மறக்காம எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க உங்க கமெண்ட்ஸ் காலம்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை டாக் பண்ணுங்க அதனால அவங்களும் வந்து இந்த வீடியோ பார்க்க முடியும் வந்தே மாத்தம் ஜெய்ஹிந்த்